Eu já tô aqui, vai fazer o quê? 2009 para 2010 já tem uns 13, né? Uns 13 anos. Mas tem pessoas mais velhas do que tem pessoas aqui com 20, 23 anos aqui já. Nós viemos para cá em 2007. Eu vim para cá em 2004. Eu vim de São Paulo para cá para te, tentar uma vida melhor, né? Lá em São Paulo pagava aluguel. Mas para pagar aluguel eu passava muita dificuldade. Às vezes eu pagava aluguel e não tinha nem o que comer. Então quando eu tive essa oportunidade de vir para cá e não pagar o aluguel, e, e com o dinheiro do aluguel poder comprar comida para os meus filhos, então isso foi uma oportunidade muito boa. Porque a gente realmente a gente não sabe para onde a gente vai, né? A gente já está com uma certa idade, vai ter que enfrentar um aluguel. A gente não tem como pagar aluguel, a gente vai para onde? Com o dinheiro que a gente ganha, que já é pouco. Imagina pagar aluguel num lugar desse. Não tem como. Se, não tem, não, eu, eu nem penso assim. E os filhos? Porque ainda tem esse negócio. Ah, é casal sem filho. Aluga-se, casal sem filho. Quando você vai ver o aluguel é mil, mil duzentos, mil trezentos. Se achar esse valor. Né? Porque olha, a gente está aqui em plena Vila Matias, né? É o metro quadrado mais caro, um dos metros quadrados mais caros de Santos. Na verdade, ninguém tem para onde ir. Eu acho que todo mundo aqui está no mesmo barco. Eles estão oferecendo 3 mil reais para você assinar um papel. Aí você assina o papel, pega os 3 mil e o restante, quem garante? Depois que você assinou, quem garante o restante? Não dá para comprar nem, nem um barraco na, na, na favela, não dá para comprar. O aluguel é muito caro em Santos. O aluguel é muito caro. Para pagar um, uma casa, um apartamento, tudo bem, daria para pagar. Durante seis meses, até oito meses, um ano, daria para pagar um aluguel tranquilo. E depois? Por que aqueles moradores não podem permanecer naquele espaço? Eu pergunto. Uma vez que é responsabilidade do Estado promover moradia. Então, assim, é uma disputa política, é uma gentrificação a olhos vistos, né? É, e gentrificação é isso, é você expulsar as pessoas mais pobres, as pessoas trabalhadoras, as pessoas vulneráveis das áreas mais caras. Então, a Vila Matias está sendo transformada e a pedra de, de né, ó, que vai ser lá isso vai ser a expulsão, o que eles pretendem, né, essa expulsão aí do, dos moradores do Anchieta. Assim que esse processo judicial se acabar, se chegar no acordo, ou pelo do Capiola, ou até pela sessão, quem sabe, do novo proprietário entregando esse terreno para a Prefeitura de Santos. Aí sim, entra o nosso trabalho. Então foi feita uma proposta inicial, um pagamento de 3 mil reais e mais 7 mil reais na desocupação, totalizaram 10 mil, mais 36 parcelas para ajudar a prover um aluguel social de mais 500 reais, totalizaria mais 18 mil reais, totalizando 28 mil reais. Não é dinheiro, dinheiro não nos corre atrás, nós queremos moradia, o endereço que nós podemos falar, aqui é meu canto, o dono do lugar somos nós. Quem fez aquele lugar fomos nós. Tudo que há dentro daquele lugar tem a ver com nós. Com esse dinheiro que ele está nos oferecendo, ele não pode ceder um lote. Ou com esse dinheiro que ele está oferecendo, ele não pode dar entrada em outro imóvel para alocar a gente? Eles querem implantar um modelo de vida que é, são apenas apartamentos nichos e todas as demandas é, de academia, salão de beleza, tudo num, num grande terreno só para aquelas pessoas. E, e é, é, a ideia é a gente ter um espaço permeável, onde a população pertença ao espaço também. E, e não é, essas, esses muros aí que eles começam o prédio a partir de 1,20m, Colocam não sei quantas ga garagens, então é, a gente pode verticalizar com qualidade. Essa semana eu estive conversando com a promotora que cuida do uso capião e ela deixou bem claro 
que o campeão é 50-50, tem 50% de chance de ganhar e 50% de perder, mas o processo está em andamento. Então, ela não pode, ela não tem uma competência jurídica para entrar na justiça do trabalho né, e, e, e pedir que não tenha ordem de, de despejo, mas ela deixou muito claro isso que, olha, o usucapião está em andamento. Então, a nossa reivindicação é, enquanto estiver discutindo o usucapião, que não tenha nenhum despejo. Também uma notícia boa dessa semana foi o ingresso da Defensoria Pública no caso, eu acho que isso também dá um peso para os moradores, né? é uma instituição forte, né? então isso também acho que vai, vai ajudar nessa defesa jurídica dos moradores. A situação está bem intensa, né? as pessoas estão bem nervosas, é mais uma vez uma, uma ameaça de despejo. A gente é uma comunidade, se a gente sair daqui, a gente não tem para onde ir. É isso.